Ciao a tutti da Tiziana Mani in Pasta <ride> Non poteva mancare la marmellata di ciliegie L'anno scorso non l'ho fatta, non ho fatto il tempo e la facciamo quest'anno Guardate gli ingredienti Qua abbiamo un chilo di ciliegie 400 g di zucchero semolato E il eh, succo di mezzo limone Spremuto Allora che facciamo? Niente di più facile Innanzitutto le ciliegie le ho lavate bene bene E poi ho tolto il nocciolo, come sappiamo, si può togliere con l'apposito aggeggio per togliere i noccioli oppure con una cannuccia o semplicemente con un coltellino togliendo il... se, la, se la ciliegia è bella matura si toglie proprio facile facile in questo caso io l'ho tolto così, con un coltello normale ok, detto questo, le nostre ciliegie sono un chilo esatto, mi raccomando io ho praticamente, mentre le pulivo, poi ogni tanto pesavo e sono arrivata a un chilo quindi... Mettiamo lo zucchero dentro, il succo di limone, come vedete è molto molto versatile. Prendiamo un cucchiaio e maceriamo il tutto, cioè mescoliamo perché dovrà macerare. Vedete? Si è tutto amalgamato. Allora, che dobbiamo fare? Questo deve macerare per 5-6 ore. Però se preferite lo fate la sera e lo lasciate macerare per tutta la notte. Naturalmente se, se potete ogni tanto andate e mescolate. L'indomani poi si procederà per, la, la <ride> per il seguito della ricetta. Allora, detto questo, io adesso chiudo. Ci vediamo l'indomani mattina o dopo le 5-6 ore e continuiamo la nostra ricetta. È trascorso il tempo. Guardate come sono diventate è uscita tutta l'acqua di vegetazione, lo zucchero si è sciolto andiamo a metterlo in una pentola antiaderente e adesso che facciamo? andiamo sulla nostra cucina ok, adesso ho eh, acceso il fornello a fiamma moderata e adesso andiamo a cuocere per 40-50 minuti con coperchio così, semi aperto 40-50 minuti e dopo vi verrò a vedere come viene il composto come vedete la nostra marmellata è cotta adesso spegniamo ora per mia comodità lo passo in una ciotola in modo che poi dobbiamo frullare col mini pimer andiamo a frullare ora rimettiamo nuovamente nella pentola Ok, ho acceso il fornello a fiamma moderata e adesso facciamo restringere un po' la nostra marmellata. È naturale che se voi la marmellata la fate direttamente in una pentola più alta, potete passare direttamente col mini pimer. Io ho preferito nella ciotola, altrimenti poi mi schizza tutto. Quindi facciamo assorbire, riassorbire un po' la nostra marmellata e poi andiamo ad invasare. A questo punto, con la marmellata ancora bollente... Avete visto che mi è rimasto qualche, qualche ciliegina intera? Vabbè, ma a me a meno poco importa, meglio. Anzi, se volete, potete anche lasciarle intere e neanche frullarle, a seconda del vostro piacimento. Allora, io ho preso i vasetti, mi raccomando, sterilizzati. Poi vi lascio il link della sterilizzazione. Prendiamo un imbuto con foro largo e andiamo ad invasare. Sempre bollente, mi raccomando, eh? Ed eccoli qua i nostri vasetti. Adesso io mi vado a chiudere il tutto. E adesso che facciamo? Li copriamo o li capovolgete oppure li lasciate così, mi raccomando, fino al completo raffreddamento. Quindi quando sarà raffreddata ci vediamo perché dobbiamo fare il fatidico assaggio. Che vogliamo fare? Non vogliamo fare questo assaggio? Ormai vi siete abituati a, a, a questo momento e io pure, naturalmente, mi devo sacrificare. E guardate qua la nostra marmellata. Guardate che spettacolo. Guardate, è uno spettacolo veramente. Cioè, guardate. No, vabbè. Allora, naturalmente abbiamo fatto un'altra conserva per, per l'invernata. Non è che dura, eh. Cioè... Diciamo l'invernata, però no, non dove. Allora, andiamo a fare questo assaggio. Naturalmente sapete, no? I panini al, al latte, quelli che ho fatto sempre io, che faccio. Mm. Straordinaria, mamma mia. Buono, buono. 
Eh, ma questo non devo finire. A posto. Io con questo chiudo. Vi do appuntamento alla prossima video ricetta. E mi raccomando, fatela, fatela, fatela. Ciao a tutti da Tiziana Manipasta.